Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar. Como por ejemplo conocer, saber que en adelante, tras una sentencia ya del Tribunal Constitucional, se ha determinado que el sitio en el que usted domicilio, este es donde usted viva, tiene que ser el lugar donde usted va a presentar alguna demanda. Hoy atendemos eso en tus derechos. Hoy hablamos sobre el domicilio. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Uno de los derechos fundamentales que estima nuestra Constitución para toda persona que nace en territorio peruano es el derecho a la identidad. En ese sentido, todos tenemos derecho y las personas responsables de la atención de menores el deber de generar a todo recién nacido el Documento Nacional de Identidad, el DNI. La única cédula de identidad emitida a ciudadanos peruanos mayores y menores de edad, siendo además el único título de derecho al sufragio para mayores de 18 años. Este documento, que se tramita en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, entre otros datos, consigna la dirección de residencia, que se entiende, será brindada por el interesado con información real y fidedigna. Esto es, que se dará el dato exacto de donde uno reside. Sin embargo, la realidad contrasta con lo esperado, en tanto muchísimas personas, aún sabiendo que al tratarse de un documento oficial se tienen que dar datos verídicos, terminan llenando las fichas con datos que no son exactos. De esta manera, por comodidad, cercanía, temas laborales o incluso dejadez y hasta mala fe, como los votos golondrinos, la gente pone por lugar de residencia o domicilio cualquier otro lugar al que reside realmente. Y ahí empieza el desorden, la informalidad y los problemas. Los motivos por los que las personas, los ciudadanos, hacen esto son tantos como el número de los mismos. Lo cierto es que para temas legales el Tribunal Constitucional ha puesto el coto y en una última sentencia estima que las demandas se interponen en el lugar donde ocurrió la afectación al derecho o en el lugar de residencia del afectado. Esto es en la jurisdicción del domicilio consignado en el Documento Nacional de Identidad. Con esto se espera generar, ante todo, orden en el sistema legal y restar en lo posible a esos casos o arbitrajes que se siguen en cualquier otro lugar, intentando solapar ilícitos. En el programa de hoy atenderemos el caso de un ciudadano que interpuso sus demandas judiciales en Chimbote, en Ancash, viviendo en Cajamarca. Ante eso, el TC ordena el tema con su sentencia. Bueno, veíamos allí el informe que siempre nos da un poco el pie para ampliar el tema aquí en Tus Derechos. Esta mañana comentando acerca del domicilio, que tras esta sentencia del TC se determina ya que eh, para presentar la demanda eh, hay que hacerla en la ciudad, en la zona donde se reside. No sé si, Felipe, buenos días. ¿Cómo te da, Rocío? Bueno, eh, el Código Procesal Constitucional en realidad interpone dos, o, o se pone en dos supuestos. A ver. Imaginémonos que se trata de una eh, persona cuya vulnera cuyo derecho se ha visto vulnerado en Lima. Ya. Entonces, como el lugar donde se ha afectado el derecho es Lima, esa es una primera opción para presentar la demanda. Uh -huh. La otra opción es que se vea en el domicilio del demandante. Uh -huh. Imaginémonos que si bien los hechos se han producido en Lima, el demandante tiene como domicilio Arequipa. Ya. Y, ¿Y dónde radica la constatación de que vive en Arequipa? En el DNI. Uh -huh. Entonces, como el juez no sabe si efectivamente el señor vive en Arequipa o en Lima, porque algo raro, ¿no? ¿Cómo, cómo aparece el domicilio en Arequipa cuando los hechos se han producido en Lima? Claro. En algún lado hay la discordancia. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional lo que se ha dicho es que el domicilio que se reputa como el verdadero es uh -huh. el que aparece en el DNI. Uh -huh. De tal manera que ya tenemos una evidencia objetiva de dónde vive una persona. Y de ahí la importancia de que tengamos nuestros datos actualizados y el DNI refleje lo que en realidad ocurre en nuestra situación. Entonces, pero deja abierta esta posibilidad, que se puede dar la demanda o poner la demanda en el lugar de afectación 
o para todo efecto legal en el lugar de residencia constatado en el DNI. Aquí no hay eh, Matucana, Cono Norte, que valga, no. Tiene que ser donde se han dado los hechos o donde viva la persona afectada. O donde viva la persona afectada de acuerdo a su DNI. Correcto. Bueno, queda muy claro entonces. Vamos a ampliar este tema tras la pausa. Estamos en tus derechos, hoy comentando acerca del domicilio. Pausa y regresamos. Estamos de regreso esta mañana en Tus Derechos comentando acerca de el domicilio. Y para ampliar este tema, conocerlo un poco mejor, nos acompaña ahora la doctora Ana Castillo, secretaria general de eh, RENIEC. Que, ¿Quién mejor que ellos? no Para conocer de estos temas, doctora Castillo, buenos días, bienvenida a Tus Derechos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación esta mañana. Eh, sí, efectivamente, el, el RENIEC mantiene y es la, la base de datos más importante del de, de país eh, en relación a las personas naturales. Uh -huh. Y las eh, últimas sentencias del Tribunal Constitucional en materia de domicilio bien vienen a complementar eh, el trabajo que René viene haciendo hace mucho tiempo para conseguir que el registro... O ordenar, ¿no? Ordenar Así un poco, es. porque hay tanta facilidad de poner un domicilio donde no se vive, no se reside, y bueno, pues todo se enreda aún más con los procesos legales. Así es. En realidad, lo que se busca con el registro de RENIEC, uh -huh. obviamente, lo primero es identificar a las personas uh -huh. y cada vez más peruanos tengan el documento nacional de identidad, pero a la vez dar certeza uh -huh. de los datos que contiene el registro de, del, del RENIEC. Y en ese sentido, uno de los datos más importantes se torna en el, en el domicilio, sobre uh -huh. todo en materia de procesos judiciales y, uh -huh. y, y por qué eh, no decir, mucho más importancia en los de eh, materia constitucional, uh -huh. dado que eso va a determinar la jurisdicción para, uh -huh. para el tratamiento de cada eh, caso y cada demanda. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar el registro en toda la estructura de datos que contiene el registro de identidad de las personas para hacerlo cada vez más íntegro, vale decir, cada vez menos vulnerable a errores uh -huh. y a, obviamente, este, trucos que se puedan tratar de emplear por parte de los ciudadanos uh -huh. para eh, dejar de hacer o hacer cosas que no, no lo favorecen. ¿no? Entonces, claro, pero depende también mucho de la... De la... Confianza que tiene la institución en los ciudadanos, porque es un poco imposible ir a comprobar o confirmar dónde vive cada ciudadano de este país. Es correcto. Mira, eh, en ese sentido, el trabajo que viene haciendo RENIEC mucho antes de, de estas eh, novedosas sentencias, así como de la última ley que emitió el Congreso en relación al voto golondrino y Ajá. al saneamiento del padrón electoral. Finalmente. Sí, finalmente. Y todo abona a lo mismo, a poder tener un registro mucho más íntegro. Te explico. Nosotros en periodo electoral tenemos eh, el mandato de entregar el padrón con las direcciones actualizadas, al igual uh -huh. que los nombres. Entonces nosotros veníamos haciendo ya hace un buen tiempo uh -huh. visitas domiciliarias considerando uh -huh. algunos indicadores objetivos uh -huh. que nos dieran indicios razonables ya. de que hubiera alguna irregularidad en la consignación del domicilio. Uh -huh. Por ejemplo, ¿Y, ¿Y cómo pueden cruzar eso? Sí. Un, nosotros tenemos una, una eh, práctica de cambios de domicilio con uh -huh. una tasa más o menos estable en periodo ordinario. Estas tasas, sobre todo en procesos electorales locales y regionales, uh -huh. empieza a moverse peligrosamente y en algunos casos a, a dispararse. ¿no? Uh -huh. Eso lo que hace es que para nosotros significa una alerta uh -huh. para empezar a hacer visitas en esos domicilios, uh -huh. de modo que, que las personas consignen el domicilio correcto y la manifestación de la voluntad popular uh -huh. sea en atención a las autoridades que van a elegir uh -huh. y no autoridades que no viven en la circunscripción, en el, uh -huh. no, no están en la circunscripción donde uno eh, ha consignado su domicilio. Claro. Entonces, en realidad, este trabajo lo veníamos haciendo para los procesos electorales en los últimos años y la ley esta que ha emitido el Congreso uh -huh. lo que nos permite es hacerlo 
en todo el año. O sea, ah. ya no solo hacerlo en periodos electorales uh -huh. y bajo estos criterios objetivos de, de alerta, uh -huh. sino hacerlo de manera permanente. Y no e inopinada también, ¿no? Y además, uh -huh. eh, pero además nos faculta algo bien interesante, y aquí quiero mencionarte cómo complementa con la sentencia del tribunal, y es lo siguiente, nosotros eh, a, través, a partir de esta ley vamos a poder hacer cruces de información con yeah. todas aquellas entidades públicas y privadas que tengan eh, información de domicilios de los ciudadanos. Uh -huh. Entendido el domicilio, obviamente, como el lugar donde uno realiza habitualmente, uh -huh. reside habitualmente y realiza habitualmente sus actividades. Ya. Yeah. Okay. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder um, hacer las visitas domiciliarias uh -huh. a lo largo de, de todo el año para poder verificar que existe realmente, primero que existe el domicilio. Uh -huh. Y segundo, que la persona vive realmente allí. Entonces nosotros vamos a empezar a cruzar información primero en gabinete. Yeah. Vamos a cruzar con SUNAT, vamos a cruzar, y en este punto cruza, con la información que nos manden los jueces de paz, Ajá. quienes van a poder expedir constancias domiciliarias uh -huh. del domicilio real de la persona, de todas aquellas instituciones donde ahora van a poder recibir declaraciones juradas de domicilio habitual uh -huh. y toda esa información, jueces de paz, entidades públicas y privadas que reciban información del ciudadano uh -huh. de su lugar de residencia real claro, entidades con financieras nuestra, también correcto, o, públicas o y privadas tiendas comerciales, ¿no? porque a veces uno quiere que le llegue ah, la oferta sí, la ¿no? tarjeta de crédito ah, claro, muy importante que sí te llegue a tu domicilio completo. real uh -huh. y, y en realidad todos los servicios servicios Ajá. de saneamiento de agua, electricidad teléfono, como bien dices de modo que toda esa información se cruza en gabinete vemos inconsistencias uh -huh. y allí es donde vamos a priorizar las visitas Ajá. ¿Hay soporte Porque, tecnológico para atender toda esa información? Así es, así es. Así es. Nosotros vamos, eh, estamos ya desde hace también un buen tiempo en coordinaciones con PCM y la ONGI, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, uh -huh. para poner en práctica una verdadera interoperabilidad yeah. entre las instituciones del Estado y poder facilitar el flujo de información primero al interior de la administración pública uh -huh. y luego ya poderla intercambiar también con el sector privado y brindar esta seguridad jurídica que te uh -huh. mencionaba hace un momento. ¿no? Entonces, todo esto eh, a partir de la plataforma tecnológica que tiene RENIEC es posible, uh -huh. incluso eh, para recordarles a quienes no lo sepan, que RENIEC maneja la plataforma de certificados digitales para poder firmar digitalmente. Uh -huh. eh, y esto es toda una plataforma tecnológica que permite eh, el intercambio de documentos virtuales ya. entre entidades con firmas digitales que le dan total validez legal y jurídica sin que sea manuscrita. Uh -huh. es un, en realidad es un código, uh -huh. ya, una, un, gran, un, un programa un... Que, que permite darle esa seguridad y que el documento es invulnerable y que todo el documento es íntegro en su contenido y suscriptor. Eso te da la seguridad para transar en el medio virtual. Uh -huh. Y esto es lo que justamente tiene RENIEC disponible para todas las entidades públicas uh -huh. y se está empezando a trabajar para generar esta plataforma de interoperabilidad. Eso. Allí vamos a poder en hacer todos los cruces que sea necesario de información uh -huh. para generar al interior del registro de RENIEC, seguridad jurídica en todos los extremos que maneja, ¿no? Nombre, imagen, uh -huh. tu rostro, porque va variando, eh, las impresiones eh, dactilares, que uh -huh. son biometría también. RENIEC ha empezado a, a manejar ya biometría de rostro uh -huh. en los, en, con nuevas tecnologías. Entonces, todo eso abona al, al, a la claro, seguridad jurídica. Lo, lo importante va a ser que otras instituciones también estén a la par Así tecnológica es. con ustedes para que bueno sea fácil ¿no? el cruce de información. Rapidito, doctora, para terminar, ¿hay sanciones para las personas que consignan eh, estas informaciones? Vamos a decirle, no erróneas, ¿no? porque uno lo hace a posta, sabe que no vive ahí y está poniendo otro, otra dirección y además son ciudadanos, ya son adultos a los que hay que ir a tocarle la puerta a ver si vive o no, qué vergüenza. Pero bueno, ¿hay alguna sanción para, 
para sí, ese tipo sí, de información? Sí, en realidad te, te agradezco la no pregunta, real. porque no solo eh, la, la última norma nos ha dado un, una actualización de la tasa uh -huh. de, de la sanción por falta de actualización de documentos, uh -huh. de datos en el documento, sino algo... este eh, más importante que deben tener en cuenta los ciudadanos uh -huh. y es que nos ha dado una ventana para poder hacer el cambio una ventana de tiempo para poder hacer el cambio sin que sea aplicada la multa yeah. y esto es tenemos hasta el 30 de octubre 28 de octubre perdón para poder hacer el cambio de, de, de domicilio uh -huh. sin la multa la multa es de 0.3% de la UIT uh -huh. y es por eh, falta de actualización en todos los datos, ¿no? Vale decir, tu cambio de domicilio, uh -huh. tu este, imagen, todos los datos que están consignados en tu, en tu DNI. Nos vamos a ir a la pausa en tus derechos. Pausa rapidita y regresamos para seguir hablando con la doctora de domicilio. Volvemos. Estamos ya de regreso en tus derechos esta mañana comentando acerca del de, eh, domicilio y las implicancias ¿no? de no consignar el domicilio real en donde uno vive, en donde uno reside para todo, para, para toda razón ¿no? y con eh, mayor sentido ahora que el TC ha emitido esta sentencia que eh, especifica que uno va a interponer una demanda, la demanda de algún proceso donde uno vivo, en la jurisdicción donde uno Vive. Comentábamos con la doctora Ana Castillo, secretaria general de RENIEC, antes de irnos a la pausa, respecto de los montos de las sanciones. Y uh -huh. en realidad eso es algo que podría modificarse, ¿no, doctora? Para, para que, bueno, pues haya al, alguna... Qué mal, ¿no? Pero a lo mejor de, de, temor, ¿no? A lo mejor por la sanción y hacer las cosas bien cuando debiera ser pues, una responsabilidad ciudadana, ¿no? Pero es que es muy poquito también. Sí, en realidad cuando se estuvo discutiendo la ley en el Congreso, eh, nosotros enviamos un informe técnico fundamentando la razón por la cual debía ser un, la multa obviamente eh, superior uh -huh. al monto del, del duplicado del DNI con cambio de datos, ¿no? yeah. la rectificación del dato uh -huh. del, en el DNI. Eh, pero la, luego en el Congreso se fue modificando en, uh -huh. en todo el proceso de discusión, finalmente de aprobación y quedó con este monto. Eh, pese a lo cual nosotros el tema del de, de, monto de la multa no nos preocupa tanto uh -huh. como la posibilidad de que realmente los ciudadanos consignen la información correcta uh -huh. porque eso los va a beneficiar a la larga eh, cuando se empiece a trabajar la geolocalización de las direcciones Ajá, para ubicarte... Es la idea es que eh, tú puedas ser localizada como persona con nombre, apellido y demás datos, dentro de un mapa uh -huh. de la ciudad ya. y saber dónde es que tú resides. Uh -huh. Tú eres mujer, eres quizás madre, eres profesional en, alguna, en algún rubro. Eh, puedes requerir políticas públicas vinculadas uh -huh. a tus características. Ajá. Entonces, el tenerte geolocalizada en uh -huh. un plano te permite georreferenciar políticas públicas uh -huh. personalizadas, digamos. ¿no? Uh -huh. Si uno consigue que el, nuestro padrón electoral contenga las direcciones o los domicilios reales, uh -huh. entonces, y toda esa información obviamente se comparte en el Estado, va a ser mucho más eh, viable uh -huh. que las políticas públicas se claro. orienten a quien tienen que orientarse, uh -huh. las políticas municipales y las propias políticas del, del gobierno central. Claro, Entonces, por ejemplo, hay... en una municipal, si hay más adultos mayores viviendo en alguna Correcto. zona, pues se puede generar algunas Correcto. ordenanzas respecto a eso, me queda claro. Pero, uh -huh. eh, como institución, ¿ustedes han hecho algún eh, estudio, digamos, aproximación respecto de por qué la gente no consigna la dirección en la que vive? Porque P puede ser a lo mejor por... Ah, incluso a veces puede ser, no digo, por, por vergüenza, ¿no? no quieren poner por trabajo, dicen a lo mejor si vivo aquí no me contratan, ¿por qué es que la gente no pone su Son dirección? variadas, bueno, las motivaciones siempre son personales, pero nosotros hemos tratado de identificar 
eh, en tres grupos estos, estos, este, a las personas, ¿no? Y es, por ejemplo, el, 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 el ciudadano flojo, el, el perezoso, como uh -huh. le llamamos. Ese simplemente se cambió, de, de se mudó de, de Miraflores a a San Isidro, a La Molina y pura flojera, no va a hacer uh -huh. su cambio, pasan los meses, el tiempo y sigue consignando el mismo domicilio. Se queja ir a votar hasta, hasta Miraflores. Hasta que se acerca este... algún proceso electoral. Uh -huh. El otro es el, el, el ciudadano criollo, ese que mantiene el domicilio de la casa de su madre, por ejemplo, ya. a pesar de haberse ido, uh -huh. porque, porque va a servirle para tener acceso a salud en el centro de, de salud más cercano al domicilio de su madre, Ajá. que es el que a él le gusta, que uh -huh. ya se acostumbró. Entonces es una cuestión de me voy a aprovechar de esta uh -huh. situación para poder obtener una política pública uh -huh. finalmente a favor mío, pero en una circunscripción donde yo no vivo, pero uh -huh. sí me interesa por alguna razón, ese uh -huh. es el criollo. Y, y finalmente está el elector que eh, lo hace por motivaciones electorales. Uh -huh. Ese que se cambia de domicilio porque hay alguna prebenda que a algún candidato o candidatos le, le, le dan para que se movilice uh -huh. de un distrito a otro y sea un votante dentro de ese distrito. Y eso suele ser más en los procesos electorales uh -huh. de, municipales y regionales antes que en el... el nacional, ¿no? en el que se eligen presidentes y, y presidente y congresistas. Uh -huh. Pero de todas maneras nosotros hemos tratado de ubicarlos para saber cuáles son las motivaciones claro. exactamente Porque, para saber, y saber qué, qué, llegar qué lo con causa, el mensaje, claro. ¿no? uh -huh. porque la idea es llegar con el mensaje. Entonces el mensaje en concreto es, si cambias el domicilio, eso nos va a permitir con la plataforma de intercambio de información hacerle llegar el domicilio real uh -huh. a tus diferentes proveedores de servicios públicos y privados para que tú te beneficies uh -huh. directamente, uh -huh. ¿no? Y no tengas que ni fraguar información ni beneficiarte haciendo cualquier eh, argucia. Entonces, la idea central es esa. Vayamos uh -huh. yendo hacia eso para que luego el Estado nos responda con uh -huh. políticas más... Eh, cercanas a la realidad y uh -huh. a las necesidades de cada ciudadano. Entonces, poco a poco, esto es largo, es un camino largo, es igual uh -huh. que la formalización, igual que muchas cosas en el país que se trabajan con tiempo. Claro, ¿no? que este, deb debieran ser ya temas un poco avanzados, ¿no? Para llegar pues con el tema, de hecho, <risas> por lo menos hacia el bicentenario, digo, pero... Eh, ¿Hay alguna idea de, de cuánta es la población de ciudadanos que no tienen o, o sea, no registran la dirección en la que realmente viven? No. Mira, en realidad eh, sí, eso sí es, es interesante. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en el último mes desde que ha salido la norma, hemos visto que han habido 423 mil cambios de domicilio. Bueno. En un mes. Uh -huh. Te puedes imaginar eso multiplicado al año y esos son los que han deseado cambiar de domicilio, o sea uh -huh. que han sido eh, suficientemente diligentes para uh -huh. hacer este, este pequeño trámite que no es muy engorroso para actualizar su información. ¿no? Pero se puede hacer vía vía online o hay que ir eh, de todas maneras a alguna oficina. Hay que, de hay que ir a las oficinas en este caso. Pero hay ¿no? ahora como como muchas no y hay desconcentradas muchas más también y, y, que, y recordarles que tenemos una en en Diez Canseco, en Miraflores, que no la gente parece que no está enterada porque no sí, no así lo sé a está, está, está siempre vaciada está más da ganas de no avisar para que siempre esté así uno no pero mejor vamos a decir bien la dirección doctora es en Discanseco ahora no recuerdo el número pero es a media cuadra bueno, pero del uno arco no puede ubicar sí, siempre muy cerca de la municipalidad a media cuadra del arco vía y del online parque, están ahí las, las direcciones central. muy detalladas muchísimas gracias doctora por haber estado con nosotros esta mañana en tus derechos que hemos hablado sobre domicilio nos vamos a ir ahora a conocer las impresiones o opiniones del programa. El RENIEC podrá hacer cruce de información con todas aquellas entidades públicas y privadas que tengan información de domicilios de los ciudadanos. Los ciudadanos deben consignar la información correcta, porque eso los va a beneficiar cuando se empiece a trabajar con la geolocalización de las direcciones. Si uno consigue que el padrón electoral contenga las direcciones o domicilios reales, va a ser mucho más viable para que las políticas públicas se orienten. 
Escuchábamos las impresiones o las opiniones de la invitada de nuestro programa comentando acerca del domicilio, pero entonces resaltamos, Felipe, para terminar, digamos, las, las opciones ¿no? que hay para interponer una demanda. Es el lugar de residencia que, que está en el DNI para todo efecto legal o el lugar de afectación, pero queda, queda una opción más o, digamos, un escenario más. Sí, hay un supuesto que lo ha eh, abordado el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias, que es qué ocurre cuando hay una empresa, la que es la demandante, uh -huh. y como todos sabemos, una empresa tiene un representante. Ya. Entonces ahí a, habría en apariencia eh, un conflicto, porque tenemos por un lado el domicilio del representante, y por otro lado, el domicilio de la empresa. Claro, el domicilio, el domicilio comercial, digamos. De acuerdo. Entonces, el tribunal lo que ha dicho es, ¿quién es el demandante? La empresa. Entonces, el domicilio que rige y que determina el lugar eh, llamado a ser eh, el, el que determina el juez que va a dar la causa, uh -huh. es el domicilio de la empresa, uh -huh. no el domicilio del representante. Porque el representante actúa a nombre de la empresa, uh -huh. no actúa como persona natural. Correcto, bueno, entonces queda así ya como muy claro, clarito el panorama, con eso llegamos al final de este programa en Tus Derechos, hemos comentado sobre domicilio y como siempre les recordamos a ustedes que cualquier comentario, tema, que ustedes estimen, pueden hacerlo llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.